meu nome é Márcio Enel Cimate e o nosso guia da semana veio para o vídeo. Nosso guia que toda sexta-feira a gente colocava no blog janelalaranja.com vai estar lá no blog, mas nós vamos conversar um pouquinho para dar as dicas do que fazer no fim de semana e na próxima semana. Nós vamos começar pelas atrações para as crianças, o que fazer com as crianças nesse final de semana. Eu começo com uma exposição que está acabando, você tem que aproveitar. A exposição do Mickey em 90 anos é uma exposição interativa muito bacana que conta a história do ratinho mais famoso do mundo. Você tem que passar por lá antes que acaba, acaba no dia 31. Vale muito a pena. Quem quer levar as crianças ao teatro nesse final de semana? Vou dar três opções. A primeira delas, no Bibi Ferreira tem o musical Os Três Porquinhos. Bacana, sábado às quatro da tarde. Já no Teatro Folha tem um musical novo, o Patinho. Vale a pena passar por lá também. E no Ruth Escobar tem a tradicional, tradicional peça Mágico de Oz. Fica aí dica de três peças de teatro para levar os pequenos nesse final de semana. Se o seu negócio é cinema, você não pode perder a Capitã Marvel. O primeiro filme da Marvel, protagonizado por uma mulher, é sucesso de público e de crítica. Todo mundo tá gostando, você não vai ficar fora dessa, né? Agora eu vou falar com os papais, com os adultos. Vou começar pelos shows. Nesse final de semana, 15 e 16 de março, tem a Negra ali no Sesc Pompeia. Ela tá fazendo um show com um DJ que lembra os bailes dos anos 90. Se você gostar, é uma ótima pedida. Mas tem que correr que os ingressos no Sesc Pompeia desaparecem. Na outra semana, no dia 26 e 27, eu tô te falando isso agora porque ainda tem ingresso para o dia 27. Sir Paul McCartney vai estar tá aqui perto em São Paulo no Allianz Parque. Você não pode perder, a gente nunca sabe quando o povo vai voltar para o Brasil. Tem que ir sempre que for possível. Dia 27 ainda tem ingresso, corre lá. Mais um recado para quem está se programando para os shows, programando para guardar dinheiro para pagar o ingresso e para já reservar o seu ingresso. Tem aqui uma coisa que deixou os fãs em polvorosa. Sandy e Júnior vão voltar para uma turnê. Então eles começam a vender os ingressos da turnê de 30 anos, dia 20 de março. Eu acho que vai ser super concorrido. Se você gosta da dupla, 20 de março, corre e garante seu ingresso. Para quem gosta de cerveja como eu, esse final de semana é o final de semana do St. Patrick's Day lá na Irlanda. Super famoso. Eu já fui para Dublin curtir a festa. É praticamente o carnaval deles, regada a cerveja, inclusive cerveja verde. E agora aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem muitas opções para curtir. Eu vou falar que está chamando mais atenção desse ano. Todos os pubs vão fazer alguma coisa especial, mas em Pinheiros tem a St. Patrick's Week Party. Bonito, nome em inglês para você curtir essas cervejas verdes, um festival irlandês que vai rolar aqui em São Paulo. Estão prometendo um monte de food trucks, muita cerveja, show de bandas ao vivo. Acontece no sábado dia 16 e no domingo dia 17 eu vou passar por lá para tomar uma cerveja e ver como que vai ser esse festival. Como eu disse, os pubs têm muitas atrações nessa data no dia 17 que é o dia de St. Patrick's. Vai lá depois me conta. Espero que você tenha gostado das indicações para esse final de semana e para a próxima semana. Nós vamos estar sempre por aqui, agora em vídeo. O serviço de tudo isso que eu falei, das peças de teatro, show e tudo, vão estar no post e no blog, que tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Passa lá e me conta o que você mais gostou e me indique as atrações para os próximos guias. Espero você. Até a próxima!